eres Dios de perdón y que todo lo alcanza. Tú que eres Dios de poder, hoy te pido con fe, bendice mi casa. Hola familias, buen mediodía, 16 de agosto a la fiesta de San Roque. Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue en favor de pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones han llegado pestes y epidemias porque consigue liberar de la enfermedad y de contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él. Quizás él pueda librarnos de epidemias peligrosas. San Roque nació en Montpellier en una familia sumamente rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. En este tiempo estalló la peste de Tito y las gentes se morían por montones en todas partes. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados. A muchos logró conseguirles la curación, con solo hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. ¡Qué fe, por favor! A muchísimos ayudó a bien morir y él mismo les hacía la sepultura, porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. Con todo practicaba la más exquisita caridad. Así llegó hasta Roma y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apestados. Tanto la gente de... al prepararlo para echarlo al ataúd descubrieron en su pecho la señal de la cruz que su padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que era él el hijo que había sido del gobernador de la ciudad. Así que San Roque también es el patrono de los animales. Nosotros desde chico y seguramente ustedes conocen la frase cuando tenemos miedo porque nos acercamos a un perro, San Roque, San Roque, que tu perro no me toque. Bueno, realmente milagrosa, así que aprovechemos a pedirle a él que nos ayude a salir a todo el mundo de este coronavirus. ¿Quién más que él nos puede ayudar que está cerca de nuestro Padre Dios, no? Hasta mañana familia, hagamos una oración por él para que interceda ante Dios por nosotros que Dios nos bendiga ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, estamos comenzando Horizonte Noticias. Lindo día, hoy martes 16 de agosto. Luego de un fin de semana largo, extendido, bueno, el día viernes nosotros nos tuvimos al aire con el formato habitual de Horizonte Noticias porque fue, bueno, el día del trabajador de la televisión. Después ayer fue feriado nacional, pero también fue el día de la fiesta patronal parroquial Nuestra Señora de la Asunción con transmisión 
de Horizonte Digital desde la tarde y hasta la noche, de todo lo que fue el festival en la denominada Cantata la Virgen, hubo transmisión también el día domingo de la noche de coros allí en la parroquia y bueno, muchos eventos que se han dado y que ha tenido la cobertura de Horizonte Noticias y que en parte ya comenzaremos a emitir en el día de hoy. Pero con el formato habitual y en vivo con Horizonte Noticias, volvemos para nosotros es el comienzo laboral de la semana, así, aquí, a, al aire. Eh, con un muy lindo día, después de que ayer refrescara y bastante, un chaparrón un poquito a la mañana, después bastante viento en la tarde-noche, descendió la temperatura y de hecho a las 9 y media, 10, calmó el viento. Esta mañana estuvo un poco fresca la jornada, pero con buenas condiciones del tiempo, al menos por hoy. Vamos a ver ya imágenes de exteriores y le vamos a contar el estado meteorológico. Ahí tenemos 19 grados la temperatura, la sensación térmica de 19 grados. La mínima se ubicó en 9 grados. Como le decíamos, bastante fresca estuvo la mañana hoy. Humedad relativa ambiente 47%, vientos del noreste a 14 kilómetros, la presión atmosférica medida en milibares 1011, soleado, se espera una máxima de 22 grados para el día de hoy. Bueno, sin más ya le contamos los títulos de esta jornada informativa aquí en Horizonte Noticias. Son los siguientes títulos. Comenzamos las toscas, fiesta patronal, Nuestra Señora de la Asunción, peregrinación desde la Ruta 11 hasta la Capilla Virgen de la Salud. Como parte de las actividades litúrgicas llevadas adelante desde el viernes 12 hasta ayer, en el marco de la fiesta patronal parroquial Nuestra Señora de la Asunción, se realizó el sábado 13 por la tarde la peregrinación. Continuamos, Las Toscas, Fundación Ignacio del Cine. Viernes 12 de agosto, realización de la jornada de capacitación. La Fundación de Ignacio del Cine, conjuntamente con la Fundación Mateo Esquivo, Cruz Roja Argentina y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y la colaboración de muchos, llevaron adelante la jornada de capacitación en dos lugares simultáneamente. En el Club Social, actualización para enfermería, repasando saberes, cuidando... ...y cuidado a nivel intermedio y enfermería oncológica. En tanto que en bomberos se dio el taller de RC básico, RCP básico brindado por Cruz Roja. Del orden provincial, ciberdelitos y ciberestafas. Necesidad de combatir estas acciones. Audiencia pública para avanzar en la creación de marcos legales. Mañana en Reconquista misma es organizada por el Observatorio de las Víctimas de la Cámara de Diputados de la provincia, uno de los impulsores del diputado Oscar Martínez, con el cual dialogaremos al respecto. También las toscas, Día del Niño, celebración en la plaza 23 de agosto, se realizó el pasado domingo, eventos por el 142 aniversario de la ciudad, organizada la misma desde el Ejecutivo Municipal Tosquense, Contó con masiva concurrencia, hubo juegos, inflables, shows y mucha diversión para los niños y sus familias. Bueno, comenzamos con Horizonte Noticias. Desde el día de ayer ha comenzado lo que se denomina la Semana del Descacharrado. Eh, vamos a ir anunciando, porque esto es del 15 al 20 de agosto esta semana, con dos móviles. Eh, el móvil 1, hoy 16, eh, en barrio Itatí. Y el móvil 2, eh, en barrio San Felipe. Eh, la recolección de los cacharros en desuso, los materiales, se harán de 14 a 30 a 18 30, excepto día sábado, que será por la mañana. Recomiendo no mezclar los elementos en desuso con ramas. Vamos ahora, la semana pasada dimos todo el cronograma, hoy iremos día por día. Hoy, insisto, el móvil 1 estará en Barrio Itatí y el móvil 2 en Barrio San Felipe. Bueno, seguimos con más Horizonte Noticias. Vamos a ver una síntesis de lo que fue la celebración. Ya iremos emitiendo más contenido.
por la fiesta patronal parroquial Nuestra Señora de la Asunción. En este caso, lo que fue, estaba previsto por supuesto, la peregrinación del sábado por la tarde desde Ruta 11 hasta la capilla del barrio Virgen de la Salud. La cobertura de nuestro colega Víctor Manuel y compartimos con ustedes eh, este tramo de la celebración de la fiesta patronal Nuestra Señora de la Asunción. A ver las palmas, palmas, palmas. Y dice, hoy en tu día muy contento te cantamos, mi virgencita, todos llenos de emoción. Gracias por darnos la dicha de estar juntos en esta ocasión. 15 de agosto es tu día, madrecita, y en nuestro pueblo la felicidad llegó. Todos en las toscas te queremos, te veneramos y en ti creemos. Siempre estés con nosotros. A ver cómo dice. Asunción de María. Asunción de María. Escucha mi canto. Es como una oración. Y es para ti. Y en nuestro pueblo la felicidad llegó Todos en las toscas te queremos Te veneramos y en ti creemos Asunción de María Asunción de María Todos te pedimos Siempre estés con nosotros Asunción de María Asunción de María Escucha mi canto Es como una oración Que es para ti Y escucha mi canto es como una oración que es para ti. ¡Viva la Virgen! Frey Haciendas remata. Décimo séptimo remate conjunto de cabañas. Virocae. La Higuera, La Lucía, Aguay, Genética del Mirador, Jesús María, 28 de septiembre, 14 horas, previo almuerzo en Margarita Belén, Chaco, predio, Sociedad Rural, 80 toros, 250 vaquillonas y terneras de reposición, Brahman, Braford, Brangus, Santa Gertrudis, la mayor concentración Brahman en remate, flete gratis, plazo hasta 180 días, Tarjetas rurales. Informes Frey Hacienda 36 24 64 39 07 36 24 66 91 77. Frey Haciendas remata 28 de septiembre 14 horas. En Luis Nelson nos preocupamos por tu seguridad. 
Por eso, seguimos implementando tecnología. Mayor eficiencia para nuestros profesionales, que se traducen en mayor seguridad para vos y los tuyos. Aceptamos todas las tarjetas de créditos, 10% de descuento en filtros para transportistas camioneros. Lubris Centro Nelson, Avenida San Martín número 1075, teléfono 468-917, Villa Ocampo, Santa Fe. Si estás pensando en la casa propia, esta es una gran oportunidad. Se encuentran en venta 25 loteos en Barrio Codesert, de diferentes dimensiones y excelente ubicación. Para mayor información, dirigirse a las oficinas centrales en Las Toscas o comunicarse a los teléfonos 03482-492-148, 492-398. Codesert, más y mejores servicios. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Del Norte, representando a Santa Fe. La nueva generación, generación. Con un estilo único. A dos voces. La nueva generación. El primer grupo del norte santafesino en pisar el escenario de pasión de sábado. La nueva generación. Contrataciones, JJ López, productor y manager, 3482-570486. Búscanos en Facebook e Instagram. La nueva generación, un estilo único. Bien, continuamos con más temas. Una de las actividades previstas y que se desarrolló con mucho éxito el viernes 12 pasado fue el organizado por eh, la Fundación Ignacio del Cine. Capacitación para enfermerías, repasando saberes, actualidad, enfermería también oncológica. Se hizo simultáneamente en dos lugares. Esto último que le acabo de decir, en el Club Social y también talleres sobre RCP en bomberos voluntarios. Organizado por la Fundación Ignacio del Cin, con el acompañamiento de la Fundación Mateo Esquivo, del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, y muchos que acompañaron y colaboraron, bueno, con la presencia también del hospital, fuertemente, con los que, referentes que estuvieron, instituciones y demás que han colaborado. Estuvimos el día viernes haciendo la cobertura. La primera parte que vamos a ver ahora son entrevistas que realizamos y el primero que habla justamente es eh, Darío del CIN, de la Fundación Organizadora de esta muy buena capacitación brindada. Buenos días, Ramón. Sí, eh, a los dos días de haber lanzado las inscripciones, eh, se completaron los cupos. Eh, tanto acá en el Club Social, que es Enfermería y Cuidados Intermedios y Enfermería Oncológica, como en Bombero, que es eh, Primeros Auxilios de RCP, ¿no es cierto? Eh, se completaron rapidísimo todos los cupos. Así que muy contento con, con la gente que realmente eh, se in, ha inscribido. Bueno, eh, aquí va a ser entonces esta capacitación sobre Enfermería Oncológica. Eh, a la mañana y otro turno a la tarde. Contanos un poquito el desarrollo. No, el desarrollo es eh, el, en su mayor parte enfermería de cuidados intermedios, ya que bueno, ahí le vamos a dar lugar a Blanca Padrón, que ellos tienen su salita en Aurora Nacional no muy mucho de cuidados intermedios, así que bueno, eh, apuntamos a eso, a capacitar a, a, a los enfermeros en, en ese aspecto. 
Eh, y inter, entre medio de esa capacitación, de lo cual dura ocho horas reloj, eh, va la capacitación de lo que es enfermería oncológica. Bueno, profesionales que llegan muy importante, lo charlamos el pasado, Darío, eh, eh, cosa que también hay que destacar, que se toman su tiempo eh, para estar, bueno, fíjate, ocho horas, es decir, dura en general, por ejemplo, una de las de RCP un poco menos, pero con dos turnos también, mucha predisposición en este sentido para estar aquí hoy. Sí, tengo que realmente agradecer con la gente de Santa Fe que, que se ha puesto a disposición del norte santafesino, de toda la microrregión, eh, para venir y empezar a capacitar a nuestros profesionales eh, en todo el norte sería. Bueno, Darío, ¿algo más para decir? Eh, porque han recibido mucho apoyo, esto también lo contábamos el otro día, de instituciones, de personas, de, de, de comercio inclusive, la ciudadanía en general ha entendido lo que hace la Fundación Ignacio del Cine, ¿no? Eh, sí, la gente realmente, como siempre lo digo, la gente de Las Toscas es muy colaboradora. Eh, tenemos el apoyo del hospital que siempre está eh, a, en contacto con nosotros para poder seguir eh, programando ciertas capacitaciones a futuro. Gracias, Darío. Gracias a vos, Ramón. Éxito con todo lo que, con lo que viene en esta jornada. No, sí, eh, gracias de vuelta y, y agradecer a, la, a, a los profesionales que se inscriben, ¿no es cierto?, porque ellos son nuestros futuros profesionales, así que agradecerlos a ellos a que se sumen a todas estas capacitaciones que tenemos, que damos hoy y que tenemos programado hacia un futuro. Muchas gracias. Bueno, vamos a charlar también con, eh, en primer término, eh, Rubén Sotelo, que es el jefe del de, área de enfermería eh, del hospital de la ciudad de Las Toscas. Eh, Rubito, más conocido, lo vamos a nombrar así. Este, es muy importante esta capacitación, buen día. Sí, buen día, primero Ramón. Eh, sí, eh, tenemos que dar gracias a, a la gente del Ministerio, eh, que sin problema vino a dar, va a dar este curso, a, a Mónica Batistela, eh, que sin problema, y cuando se enteró que hacíamos, por la Fundación de Ignacio del Cine, hacíamos una capacitación de enfermería, ella misma se propuso a traer todo ese equipo, la gente de Cruz Roja, para dar el RCP, y eh, trae unos enfermeros, unos profesionales que nos van a dar un curso, que para nosotros va a ser bienvenido porque todo lo, que sea, todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea eh, aprendizaje, bienvenido sea para, nuestra, para esta zona. Bueno, la tecnología que, con la cual se cuenta en, en la sala de cuidados intermedios es muy buena, eh, surgió tras ese aporte solidario del vecino tosquense, ¿no? que se inauguró hace poco, eh, y ahora con esto es una herramienta más que para ponerla a disposición de lo que ya tienen como tecnología, digo, con la tecnología de allí. ¿no? Totalmente, Ramón, siempre queremos más para el hospital. Eh, estamos procurando conjunto con, con la eh, directora del, del hospital, eh, la doctora Rich y Blanca Padrón, eh, buscando siempre, eh, eh, digamos, la modernización del hospital. Entonces queremos nueva, nueva gente, nueva, nuevas cosas que, 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 que el ministerio con esta capacitación nos está dando una herramienta bastante útil, que lo vamos a ver eh, aprovechar. Eh, importante porque se, se cubrió el cupo, es decir, el interés que esto generó también Rubito en, en otros u otras que no necesariamente son del hospital, digo, es muy bueno también. Sí, hay, hay muchos estudiantes de enfermería, están unas compañías nuestras, hay gente de, de Guillermina, de Florencia, de Villa Ocampo, todos están interesados, todos están, eh, están expectantes a ver el, el curso este, en, en, que Dios quiera, ojalá que sea... Que sea eh, eh, Sustífero para, para, para nosotros, para poner en práctica nosotros cuando tengamos que trabajar. Ya que ponemos, siempre ponemos el hombro, ponemos el corazón, ponemos todo y queremos más todavía. Siempre aspiramos a más. Entonces estamos muy contentos y muy entusiasmados por este curso. Y la gente, eh, los chicos, la, la, mis, mis colegas, la enfermera, la estudiante, han, han, han venido a capacitarse. ¿Algo más, Rubito? No, no. Nuevamente agradecerte a vos, Ramón, que siempre nos acompaña y bueno, y esperamos que, que todo salga bien y que sea muy provechoso todo lo que viene a decir esta gente de Santa Fe. Gracias. No, gracias, Hugo. Bueno, estamos también con Blanca Padrón, que es integrante del equipo directivo del Hospital de la Ciudad de Las Tojas, bueno, muy inserta también, no solamente desde su función Blanca Buen Día en el hospital, sino con la fundación y desde la fundación que estás trabajando desde el comienzo con ellos también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, sí, sí. Muy contenta porque la capacitación se hace en las toscas, que a veces siempre tenemos que trasladarnos nosotros y bueno, y aprovechar, aprovechar que el Ministerio pudo, 
pudo eh, hacer el acuerdo con la fundación para poder capacitar el personal, porque es muy importante eso, la capacitación es importante. Bueno, eh, de lo que han charlado hasta ahora, eh, lo hablamos con Rubito, la necesidad está, y es evidente que quienes cumplen la función eh, notan también que necesitan, no es que solamente ustedes los incentivan, sino que ellos requieren ser capacitados también. ¿no? Sí, 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 ellos quieren ser capacitados también. Eh, y yo creo que eh, a medida que pasa el tiempo también, como decías vos en, eh, con, con Rubito, la tecnología. Ellos tienen que también, los enfermeros, aparte de la práctica, que es lo más importante, el trato, el, el, el cumplir las horas de enfermero, también tiene que ver con la tecnología. Que a veces algunos que estamos, nos cuesta y otros tienen que tener la practicidad para poder atender al paciente eh, en toda su variedad, o sea, ya sea oncológico, ya sea el, el paciente común. Bueno, Blanca, es importante esto y que se siga haciendo. Lleva mucho esfuerzo, ¿eh? no, no es sencillo organizar esto. Predisposición de los profesionales que vienen, el trabajo de la fundación, la colaboración de ustedes con el hospital, distintas instituciones. No es fácil organizar un encuentro eh, y por partida doble, porque son en dos lugares simultáneos que se hacen hoy. ¿no? Sí, sí, la verdad tengo que decir que... Eh... Yo me ocupé, ayer tuvimos una capacitación de vacunas, así que nosotros tuvimos que trasladar a Reconquista, por eso digo que la capacitación que se hace en Las Toscas es bienvenida, sea, y hay que aprovecharla porque es el lugar donde estamos, nos queda cerca de todo lo que tenga que ver con la zona del departamento. Y bueno, el, 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 la organización estuvo a cargo de la fundación con todo su equipo que tiene. Si bien yo también, como la doctora Richie, apoyamos, participamos, integramos, siempre estamos en distintos lugares, porque por ahí cada uno tiene afinidad con, con distintas cosas. Y nuestro, nuestro representante ahí eh, estuvo el doctor Maxi del Cine y también Rubito, que es el que está ahí. Y bueno, y toda la demás gente que integra la comisión de la fundación son los que organizan, así que ellos también es el esfuerzo de ellos y el resto que apoya tanto la comunidad como los medios de comunicación y nosotros desde, desde donde nos toca eh, eh, apoyar. Bueno, esto va a comenzar dentro de un rato, va a ser muy fructífero seguramente, así que éxito. Muchas gracias, Blanca. No, gracias, gracias a usted por difundir, gracias a los profesionales que vienen, que si nosotros en una oportunidad con Darío ya lo hemos conocido, están siempre predispuestos. Y a todas las que participan también, las chicas que se tienen que tomar su tiempo para poder venir a capacitarse, quiere decir que es de interés. Gracias, Ramón. Gracias a la audiencia. Hola, ¿Cómo le va? ¿Cómo buenos está? días. Bueno, primero que todo, este, gracias por recibirnos. Eh, para nosotros, la verdad, es un placer estar acá. Y desde el Ministerio de Salud, nosotros estamos, este, hemos armado un grupo itinerante eh, de enfermería, médicos, para estar este, recorriendo diferentes localidades de la, del centro norte de la provincia de, de Santa Fe. Venimos trabajando desde la pandemia con estos dispositivos y la idea es trabajar junto con el personal de enfermería para seguir capacitándonos y actualizándonos en cuanto a los cuidados este, de la comunidad. Bueno, muy importante lo que, es decir, el ámbito que aquí se genera eh, desde la Fundación Ignacio del CIN para organizar esto. Lo charlábamos con ellos previamente, no es sencillo. Eh, la logística, todo para que se pueda concretar en una ciudad tan eh, este, en el extremo norte, porque a veces se concentra en ciudades más grandes este tipo de capacitaciones, ¿no? Exacto, pero la idea nuestra este, desde el Ministerio es precisamente llegar a las localidades que están más alejadas de, de las grandes urbes. ¿Eh? porque nosotros en las ciudades grandes tenemos mayor accesibilidad. En cambio, este, muchas veces cuesta llegar a estas este, localidades que están, sí, en verdad, bastante lejos. Pero agradeciendo a la gente de la fundación, a la gente del hospital también, este, que nos hayan convocado para acompañar este proceso. Bueno, eh, desde el Ministerio, quiero que abierten ustedes Fundamentalmente teniendo en cuenta lo que fue la coyuntura de la pandemia y cómo se tuvo que salir desde el sistema de salud a afrontar algo tan complejo, de lo cual se está pasando, ¿no? uh -huh. este, ¿qué es lo que más eh, advierten ustedes en cuanto a necesidad de capacitación? Hoy se tiene esto, pero ¿por dónde iría más la cuestión? Bueno, en realidad nosotros empezamos este, desde el primer día, desde marzo que comenzó la, la pandemia, sobre todo para trabajar con los protocolos y con los cuidados que se refiere a una enfermedad que nadie conocía. Y nos fuimos a este. Eh, fuimos capacitándonos nosotros también y compartiendo experiencias, sobre todo con, mirando hacia otros lugares como Europa, América del Norte y lo que es América Latina para tener este contenido bibliográfico para poder trabajar. Ahora puntualmente estamos trabajando porque 
este, en cuidados intermedios y cuidados intensivos, tratando de este, brindarles estas herramientas a nuestros colegas y a todo el equipo de salud, en realidad. Bueno, aquí en Las Tojas eh, se inauguró hace poco, porque hubo una donación de un, de un vecino muy importante, un, este, una sala de cuidados intermedios con un equipamiento de alta tecnología. Uh -huh. Bueno, se van a capacitar... Eh, también sobre esto hoy. Sí, precisamente por eso. La, la idea es trabajar en esta capacitación en cuanto a contenidos teóricos y después hacer una instancia de estaciones que son, es la parte práctica. ¿eh? Y bueno, y después la posibilidad de que lo, nuestros colegas puedan hacer una pasantía, si así lo crean necesario, en los efectores de Santa Fe, que por ahí uno tiene mayor complejidad. Bueno, para poder hacerlo. Le agradecemos. ¿Es su, su cargo en el Ministerio? Yo estoy en la Subdirección de Gestión del Conocimiento mm -hmm. y de Información para la Gestión del Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias. Ah, eh. Soy licenciado Mario Zavala, vengo, sí. vengo invitado por la Fundación Ignacio del CIN y acompañado por la Fundación Mateo Esquivo sí, sí. y por supuesto enviado por el Ministerio y por sí. el Hospital Alasia. Hoy venimos a hablar un poquito de los cuidados paliativos. Venimos también a contarle un poquito de las dos nuevas leyes que hay en Nación. Eh, se abre un horizonte en cuanto al cuidado paliativo. La idea es que los pacientes estén cerca de, de su familia en el cuidado paliativo, eh, ver de que no esté el desarraigo. Eh, para eso la ley eh, trae nuevas medidas eh, y acompañamiento. Bueno, un poquito ya queríamos las toscas porque tuvimos el placer de conocerlo. Ignacio del Cine nos enseñó a amar la, a amar la tosca, entonces hoy una buena oportunidad para conocerlo. Y bueno, tenemos un poquito de conocimiento y de incentivo también para la formación, como decía Mónica, de, de los nuevos enfermeros y la capacitación. Hoy se abre un horizonte en la parte de enfermería y los enfermeros están llamados a capacitarse en los cuidados intermedios, en los cuidados moderados en los cuidados que requieren ciertas tecnologías y en los cuidados paliativos. Ese es el llamado, queremos despertar conciencia acerca de la enfermedad, de lo que es eh, la oncohematología, e incentivar a todos los, los colegas a la formación continua, a la capacitación, que hoy desde el Ministerio y desde la Nación están ofreciendo, y desde las fundaciones también que acompañan todo este proceso. Bueno, eh, licenciado, es evidente que... Más allá de las propuestas que surgen, las iniciativas, que en este caso de la Fundación en la Ciudad del CIN, hay una necesidad y un deseo de capacitarse. Aquí se completaron los cupos, tanto aquí de, de, de la capacitación sobre enfermería, que usted mencionaba, como de RCP, ya hace bastantes días. O sea que hay un interés por capacitarse, ¿no? Sí, esa es la idea, que podamos pensar a formarnos. La enfermería tiene que despegar, siempre ha despegado desde que nació Flores Nightingale, pero hoy estamos llamados a tener nuevas alas y a seguir despegando y a seguir capacitándonos y a formar parte de los equipos de salud en forma activa. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Safico, la cabaña de su próximo reproductor. Décimo tercer remate anual. Sociedad Rural Margarita Belén. Chaco, físico y televisado por TV Rural. Lunes 5 de septiembre. Brangus de la Aurora Norte. Brangus, 50 toros negros y colorados nacidos y criados en Chaco. Angus, 15 toros colorados recriados en Chaco. Brangus, 60 vaquillonas preñadas y para entorar. Terneras de lead. Remate. Iván O'Farrell SRL Flete gratis sin comisión Consultas Maximiliano Freschi 362 1546 52 447 Luis Galarza 11 15 62 11 68 70 Iván O'Farrell 362 44 31 302 44 348 93 Safico La cabaña de su próximo reproductor Décimo tercer remate anual, lunes 5 de septiembre, Sociedad Rural Margarita Belén, Chaco. Kinesport LT. Licenciado, Ever Villar, Kinesiología Integral y Deportiva. Matrícula 1663. Rehabilitación traumatológica. 
readaptación en lesiones deportivas, actividad física, adaptada a la tercera edad, fisioterapia, en el manejo del dolor, tratamientos, pre y post quirúrgico, contracturas musculares, electroterapia, ultrasonido, trabajamos con obras sociales, Kinesport LT, de Ever Villar, licenciado en kinesiología y fisiatría, profesor de educación física, calle 15 esquina 2, consultar por turnos, celular, 3482 53 91 44, Las Toscas, Santa Fe, Kinesport LT. Descubrí oportunidades únicas en taninoweb.com.ar la nueva sucursal online Tanino, para que compres lo que te gusta. www.taninoweb.com.ar Promociones imposibles en modo extra contado. Y financiaciones especiales con todos los bancos. Tanino, todo nuevo. Todo para vos. Transcender recomienda. No queme campos que se encuentren debajo de la línea de alta tensión. No destruya algo que alguna vez pueda salvarle la vida. Es un consejo de Transener Sociedad Anónima. Líderes en el transporte de energía eléctrica. Desmotadora Romelio H. Schneider Sociedad Anónima. Con sus flamantes y modernas instalaciones en ruta 11, kilómetro 889. Teléfono 451-570, Las Toscas, Santa Fe. Desmotadora Romelio H. Schneider, Sociedad Anónima. Apostando al crecimiento y al trabajo en la región. Provincial Oscar Martínez, eh, lo anunciamos recién cuando no está en viaje, le agradecemos el contacto eh, para hablar sobre un, un tema relacionado con los ciberataques, los ciberdelitos y nuevamente el observatorio de víctimas que tiene la Cámara de Diputados está propiciando ámbitos eh, para, bueno, debatir al menos sobre este tema y generar seguramente marcos legales para enfrentar estos delitos. Eh, Oscar Martínez, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto poder dialogar contigo y la audiencia del canal. Sí, bueno. efectivamente, esta modalidad delictual que se ha incrementado en un 300% en el último año, la venimos abordando desde el Observatorio de Víctimas y esto ha justificado que presentemos tres iniciativas al respecto. Una que tiene que ver con crear... Eh, fiscalías especializadas en cada una de las regiones de la provincia de Santa Fe otra que tiene que ver eh, fundamentalmente con modificar el código de procedimiento penal para garantizar eh, justamente una investigación más oportuna y adecuada eh, y una tercera que tiene que ver con crear eh, justamente una agencia de ciberseguridad en el ámbito de la provincia eh, no solamente para proteger a las víctimas, sino también para proteger al Estado de posibles ciberataques. Como ustedes habrán visto, eh, hoy eh, se ha producido en la provincia de Córdoba y, y fundamentalmente lo que estamos planteando, que eh, se ve en pantalla, es justamente la convocatoria a todos los sectores involucrados, jueces, fiscales, eh, defensores, eh, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, funcionarios del Poder Ejecutivo y por sobre todas las cosas especialistas y víctimas para, bueno, para que la provincia pueda actualizarse en esta materia. Lamentablemente la provincia de Santa Fe viene muy detrás a la hora de abordar una legislación que, bueno, que pueda, en primer lugar, eh, prevenir de situaciones y en segundo lugar, eh, bueno, investigar y responder.
responsabilizar a aquellos que realizan esta modalidad delictual, eh, bueno, cayéndole con todo el peso de la ley. Por eso, el día de mañana iniciaremos esta audiencia en las cinco regiones, haciendo la primera en el norte provincial, en el Colegio de Abogados de Reconquista, a quien tenemos que agradecer, eh, y vamos a ir desarrollándolas en cada una de las regiones, eh, para, bueno, sobre todo para poder eh, privar del aporte de todos los actores, pero fundamentalmente de las víctimas que no solamente eh, bueno, han padecido estas nuevas modalidades delictuales para saber cuáles son las características nuevas que tiene este delito, sino también son aquellos que tienen clara conciencia de las debilidades que tiene el Estado a la hora de poder investigar y, de, y dilucidar justamente eh, la, la responsabilidad eh, en este tipo de situaciones. Así que yo aprovecho la, la oportunidad que hoy nos brindás para invitar a todos aquellos que quieran participar justamente a que puedan hacerlo de manera presencial en el colegio de abogados de Reconquista a las 10 de la mañana o que puedan inscribirse a través de manera virtual, a través de, la, de un correo electrónico dirigido a observatorios víctimas arroba diputado. Bueno, podrán recibir los proyectos señalados y a la vez el ID, o sea, el, el, la clave para poder ingresar de manera virtual en esta audiencia. Bueno, eh, no, no te quitamos más tiempo, Cachi, diputado. Eh, una sola última pregunta. Habíamos charlado previamente algo que surgió también del Observatorio de las Víctimas, que tiene, tenía media sanción, no sé qué pasó, en senadores, eh, sobre el tema de esta figura que represente a las víctimas en este sistema procesal penal en Santa Fe, porque la verdad es que los delitos continúan y los delincuentes... Eh, ingresan por una puerta, salen por otra la verdad que hay mucho para cambiar pero había eh, esto que por lo menos traía un paliativo o trae un paliativo que ustedes lo habían presentado, se había debatido también lo, con lo, como lo van a hacer ahora se había aprobado en diputados ¿qué pasó en senadores con, con, con esta ley, diputado? Sí, efectivamente lo que vos decís es justamente una ley de derecho y garantía de víctimas de delitos que garantice no solamente la asistencia técnica, sino la representación legal de las víctimas, así como también que contemple la atención desde el punto de vista social y psicológico, garantizándole derechos que tienen que ver con la participación en el proceso, la posibilidad de que puedan incluir pruebas sin necesidad de convertirse en querellantes, la posibilidad que declaren desde su de manera... Y esto se está debatiendo en el Senado. Yo tengo que agradecerle tanto a, al senador Enrique como al, de, al el senador del departamento nuevo, el diputado Gramajo. Y esperemos que, bueno, que en la próxima sesión puedan darle sanción a esta ley. El jueves vamos a tener una reunión con justamente con la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados, que fue autor de otra iniciativa. Y creemos que este año y en los próximos meses vamos a poder contar con, con un texto legal que, bueno, que aborde esta situación, ¿no? Una situación que está reflejada en, en un sistema de justicia que está desbalanceado, donde la víctima, que es eh, justamente alguien que no tiene ninguna responsabilidad, eh, bueno, pueda ser contemplado y se equilibre la balanza una víctima que hasta ahora sigue siendo el actor olvidado del proceso penal y que está en esa situación por la incapacidad del Estado. En primer lugar, eh, bueno, de capacidad de garantizar la seguridad, en segundo lugar, de terminar con la impunidad y en tercer lugar, de hacer que aquellos que violen la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Ese, como el proyecto que establece la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, y el Código Procesal Penal Juvenil son leyes que desde el observatorio venimos eh, impulsando y que, eh, digamos, estamos esperando con, con mucho optimismo, bueno, que el Senado eh, pueda hacerse eco a un reclamo que es de cientos de miles de santafesinos y podamos compartirlo con ellos.
Muchas gracias, diputado. Muy amable, como siempre. ¿eh? En viaje, este, con muchas actividades, nos ha atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y un saludo enorme. Hasta luego. Bueno, el diputado Oscar eh, Martínez, con poco tiempo, bueno, debido a sus actividades como legislador, en viaje nos ha atendido. Primero para hablar lo, de, sobre lo que se hará mañana, eh, esta primera audiencia sobre ciberdelitos y, y ciberestafas en Reconquista, en el ámbito del Colegio de Abogados, pero en el final hablando sobre esta ley que hoy es trascendente, hoy es muy importante, para todos los santafesinos, para todos los argentinos. Eh, o para todos los norteños también, para todos los de la región de las Toscas, víctimas de delitos, de robo, diariamente, como le dije al diputado, entran por una puerta y salen por otra. Hay un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados que es, escuche, ley, derecho y garantías de las víctimas de delitos. No va a solucionar todos los problemas, pero es una gran herramienta. Bueno, los senadores que la aprueben, está ahí en la Cámara de Senadores debatiéndose. Diputados la aprobó rápidamente, el Ejecutivo la tendría que promulgar una vez que eh, lo aprueben los senadores. ¿Qué pasa con los senadores? Tienen que aprobar rápidamente, son leyes fundamentales que hoy quienes somos víctimas de delito necesitamos, porque realmente estamos indefensos frente a un accionar delictivo permanente y con jueces que, bueno, se toman las atribuciones que les confiere evidentemente el sistema, dicen ellos, y pueden liberar sin ningún tipo de inconvenientes a quienes delinquen, reinciden, y las víctimas de delitos, indefensas. Indefensas. Esta ley es muy importante. Esta ley es muy importante. Fíjese lo que dijo. No, hay, no habrá necesidad de convertirse, la, que la víctima se, convert, se convierta en creyente, porque si no, bueno, llega un momento que no sabes si sos víctima, si, si tenés tantas cuestiones que avanzar, y queda todo en una nebulosa. Bueno, esto va a permitir, es muy importante, permitir que haya por parte del Estado, así como la víctima en Estado de Derecho tiene su defensor público, la el, el, perdón, el, el, quien delinque perdón, tiene un defensor público, las víctimas de delito tengan también un representante. Ojalá lo prueben rápidamente los senadores. Nos vamos a la pausa. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar barra primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros seis meses. Sumate a primer empleo. Suma fuerza santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. En Transporte Snyder evolucionamos permanentemente, ofreciendo a empresas, instituciones y comercios servicios de excelencia. En Transporte Snyder redoblamos nuestro compromiso de satisfacción, incorporando nuevas tecnologías en logística, nuevas unidades y nuevas sucursales en las zonas de mayor crecimiento comercial e industrial. Transporte Snyder, por las rutas del país. Conozca más sobre nosotros en www.transportesnider.com A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Kini Bueno, hubo muchas actividades este fin de semana, eh, también varias de ellas en el marco del de, eh, aniversario de la ciudad de Las Tojas, los eventos programados, por ejemplo, la noche de coros que se dio en la parroquia, muy buen espectáculo con los coros de Santa Fe y Villocampo, que fue transmisión de Horizonte Digital, 
en vivo. Y también el domingo eh, se celebró en la tarde el Día del Niño con masiva concurrencia en la Plaza 23 de Agosto. Vamos a ver una síntesis, eh, la cobertura hecha por el colega Gustavo, allí en la ocasión, celebración Día del Niño en Las Toscas, organizado desde el Ejecutivo Municipal de Las Toscas.
marinero cucú, cucú, vendiendo floreros cucú, cucú, pidióle un ramito cucú, cucú, y no se lo dieron se puso a llorar
Había diez en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Nueve. Había nueve en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Ocho. Había ocho en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Siete. Había siete en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Seis. Había seis en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Cinco. Había cinco en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Cuatro. Había cuatro en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Tres. Había tres en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden. Luego todos rodaron y uno se cayó. Dos. Había dos en la cama y el pequeño pidió que Bueno, muy bien, eh, muy linda fiesta, el domingo, eh, realmente con una masiva concurrencia, Federación por el Día del Niño. Lo que viene ahora, próximamente, es la corrida Ciudad de las Tosca el próximo sábado. Nosotros estamos llegando casi al final del programa, no nos despedimos sin antes, por supuesto, presentarles los servicios en este día martes. Es un cielo que está mayormente soleado, una temperatura que fue aumentando en relación a las primeras horas de la mañana, el cielo está despejado. Este es el estado meteorológico actual. 20 grados la temperatura, sensación térmica 20 grados, la mínima estuvo 9 grados. Bastante fresco hoy. Se esperó una máxima de 22 grados centígrados, la humedad es baja, 47%. Vientos noreste a 14 kilómetros en la hora, presión atmosférica medida en milibares, 1011. Extendido, para mañana miércoles otra vez un pronóstico de lluvia en un 80%. Mínima 13 grados, máxima 26 Descenso otra vez bastante marcado la temperatura, se espera para el jueves. ¿no? Este agosto viene con cambios. Mínima 7 grados, máxima 17 el jueves. El viernes más frío todavía, mínima 6 grados, máxima 15. Pero en ambas jornadas este, con cielo mayormente soleado, jueves y soleado viernes respectivamente. Altura de los ríos, datos que aporta la prefectura, Naval Argentina. Andresito, 0.62 crece, también crece Iguazú, 7 metros. En bajante, Corrientes, Bellavista crece 1 metro 90. Corrientes, 1 metro 54. Farmacias de turno en el día de hoy en la región, en Las Tojas, Snyder, en Villocampo, Fian, en Florencia, Pérez. Le recordamos la continuidad de la programación. Bueno, a las 20, como todos los días, la misión de la celebración de la misa, que hoy va a tener un contenido especial y particular, que será la celebración que se ofició ayer con la presencia del obispo Monseñor Massín. Hoy se va a emitir a las 20 la misa que se dio ayer en el marco de la fiesta patronal Nuestra Señora de la Asunción. Eh, se iba a hacer en la parte externa, eh, frente a, 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 al templo, pero bueno, las condiciones del tiempo, justo como hizo el chaparrón, no lo permitieron y la misa se realizó en el interior, en el templo parroquial. La emisión de la misma será esta noche a las 20 en el horario habitual de la misa. Nosotros con Horizonte Noticias nos reencontramos Dios mediante mañana a 12.30. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días, hasta mañana. Chao.